করে তো ফ্লক তৈরি করার জন্য প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের যে ট্যাংকটা থাকবে এই ট্যাংটাকে ভালো দিয়ে ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে ওকে ভালো করে সাবান দিয়ে আপনারা ট্যাংকটা ধুয়ে নেবেন যাতে ট্যাংকের মধ্যে যদি কোনো প্রকার জীবাণু টিবাণু থাকে সেগুলো যেন ভালোভাবে চলে যায় সাবান দিয়ে ধোয়ার পর ওটার মধ্যে আবার পানি দিয়ে ভালো করে ধুবেন যাতে সাবানটাও চলে যায় ঠিক আছে সাবান দিয়ে পানি দিয়ে ধোয়ার পর এটাকে মিনিমাম একদিন আপনারা রাখবেন সেটাকে মানে শুকানোর জন্য ঠিক আছে আফটার মানে জিনিসটাকে ধোয়ার পর মিনিমাম একদিন পানিগুলো নিষ্কাশন করে ফেলে দিয়ে মিনিমাম একদিন এটা রোদে শুকানোর জন্য রেখে দিবেন রোদে শুকানোর জন্য রেখে দিলে হবে কি পানিগুলো ঝরে যাবে এবং এটার মধ্যে যত জীবাণু টিবাণু আছে সেগুলো ইনশাল্লাহ মরে যাবে সমস্যা নেই তারপরে যে কাজটা হবে সেটা হলো আমাদের পঞ্চাশ পার্সেন্ট পানি ট্যাঙ্কের যে পরিমাণ আছে ওইটার অনুসারে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পানি আমাদেরকে ফিল আপ করতে হবে যেমন আপনার ট্যাঙ্ক যদি দশ হাজার লিটার থাকে তাহলে আপনি মোটামুটি পাঁচ হাজার লিটার পানি এটার মধ্যে ভরে দিবেন পাঁচ হাজার লিটার পানি ভরে দেবার পর পরবর্তীতে যে কাজটা সেটা হলো আমাদের অরিজিনাল কাজ ওকে যারা ইংলিশ পড়তে পারেন তারা তো এখানে পড়ে নিয়েছেন অলরেডি বাট এখানে কিছু জিনিস লেখা নাই যে জিনিসগুলো আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে বলার জন্য এখানে লেখা আছে যে ট্যাঙ্কে যখন আপনারা পানি ভরে দিবেন ভরার পর এখানে পানির মধ্যে এয়ারেশন দিবেন এবং এয়ারেশন দিবার পরে সল্ট মানে লবণ দিবেন এক কিলো পার মিটার কিউব ওকে এখানে আমি আর একটা জিনিস বলে দিচ্ছি আমি একটু ডিটেলস চেষ্টা করি আপনাদেরকে বলার জন্য প্রথমে আপনারা যখন পানি ভরবেন পানি ভরার পর ওকে পানি ভরার পরে আপনারা ওইটার মধ্যে দিবেন এয়ারেশন এয়ারেশন দিয়ে মিনিমাম দুই দিন ওকে আমি আবার বলতেছি পানিটা সাদা পানি মানে পানিটার ভরার পর এটার মধ্যে দুই দিন মিনিমাম এয়ারেশন দিবেন তো দুই দিন এয়ারেশন দিলে হবে কি মোটামুটি আপনার পানির মধ্যে যদি পিএচের কোনো সমস্যা থাকে পিএচটা অনেক অংশে সেটেল হয়ে যায় ওকে এবং পানির টিডিএসটা আপনি যখন মাপবেন প্রথমে নতুন পানি দিয়ে সাথে সাথে যদি আপনি টিডিএসটা মাপেন সেক্ষেত্রে টিডিএসটা অনেক সময় ঠিক আসে না কিন্তু আপনি দুই দিন যখন পানিটাকে এয়ারেশন দিবেন এয়ারেশন দেবার পর টিডিএসটা মাপবেন একদম সলিড টিডিএস আসবে ওকে টিডিএস মাপার পর আপনারা এটার মধ্যে লবণ দিবেন এক হাজার লিটারে এক কেজি লবণ ওকে এই লবণটা কিন্তু আমাদের খাওয়ার লবণ না এটা একটা সামুদ্রিক রকসল যেটার মধ্যে আয়োডিন নাই আমার মনে হয় এই লবণটা সবাই পেয়ে যাবেন বাংলাদেশ ইন্ডিয়া সব জায়গায় পাওয়া যায় যেটা রকসল বলা হয় আয়োডিন ছাড়া একটু লালচে ধরনের হয় লবণটা এই লবণটা আপনাদেরকে দিতে হবে প্রতি এক হাজার লিটারে এক কেজি করে ওকে প্রতি এক হাজার লিটারে এক কেজি করে লবণ দিবেন এখন লবণ দিবার ক্ষেত্রে এই যে যেমন এই এসব ট্রেনিং এর মধ্যে অনেক জিনিস কিন্তু অনেকে বলে না কিন্তু আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করব সব কিছু বলার জন্য এখন এই কোয়েশ্চেন হতেও আপনারাও করতে পারবেন না কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি টিডিএস যদি কম হয় সেই ক্ষেত্রে লবণটা দিবেন টিডিএস যদি কম হয় নর্মালি আমরা যে পানিগুলো খাই ওই পানিগুলো টিডিএসগুলো মোটামুটি আড়াইশো থেকে তিনশো সাড়ে তিনশো এরকম থাকে কিছু জায়গায় অবশ্য একটু বেশিও থাকে কিন্তু আমাদের বায়োফ্লক তৈরি করার জন্য সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড যে টিডিএস সেটা লাগবে আঠারোশো আঠারোশো টিডিএস যদি থাকে মিনিমাম তাহলে আমাদের বায়োফ্লকটা খুব ভালোভাবে জেনারেট করবে এবং আঠারোশো এবং দুই হাজারের মধ্যে এর চেয়ে বেশি যাতে আবার না যায় ঠিক আছে আঠারোশো পর্যন্ত যদি রাখতে পারেন সেটা সবচেয়ে বেস্ট এখন আপনার টিডিএস যখন কম হবে এখানে আমরা তো একটা হিসাব দিলাম আপনাকে যে প্রতি এক হাজার লিটারে এক কেজি লবণ দিবেন এখন এক কেজি লবণ দিবার পরে এমন হইতে পারে যে আপনার টিডিএসটা আঠারো পর্যন্ত আঠারোশো পর্যন্ত যায় নাই সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আরও কিছু লবণ অ্যাড করতে হবে মানে আপনাকে যে করেই হোক জিনিসটাকে আঠারোশো পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে তাহলে আপনার ফ্লকটা খুব ভালোভাবে জেনারেট করবে এটা হলো টিডিএস এর ক্ষেত্রে অনেকে চিন্তা করেন যে এক কেজি লবণ দিয়ে দিলাম শেষ জিনিসটা ওরকম না এই জন্য আপনাদেরকে বলছি টিডিএস মিটারটাও খুব জরুরি যে মিটারগুলো বলছি এই মিটারগুলো তারপর কোনগুলো এগুলো খুব জরুরি এখন আপনি যখন একটা ব্লাইন্ডলি একটা দিয়ে দিলেন দশ হাজার লিটারের মধ্যে দশ কেজি লবণ দিলেন অথবা পাঁচ হাজার লিটারের মধ্যে পাঁচ কেজি লবণ দিলেন পাঁচ কেজি লবণ দেবার পর আপনার টিডিএসটা আপনি চেক করলেন না আপনার কাছে মিটারই নাই তো আপনি জানবেন কিভাবে যে টিডিএসটা আঠারো পর্যন্ত আঠারোশো পর্যন্ত আসছে কিনা আপনি যখন টিডিএসটা আসবে না তখন আপনার ফ্লকটা দেখবেন যে ভালোভাবে জেনারেট হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যা হয় সো এই জন্য প্লিজ কাইন্ডলি টিডিএস মিটার অবশ্যই সাথে রাখবেন এবং লবণ যখন দিবেন লবণ দিবার পর মিনিমাম আরও একদিন এয়ারেশন দিবেন 
লবণটা আপনি যখন দিবেন মোটামুটি প্রথমে 1 কেজি লবণ দিবেন এর চেয়ে বেশি দেওয়ার দরকার নাই 1 কেজি লবণ দিবেন লবণ দিবার পরে একদিন পরে টিডিএস টা চেক করবেন টিডিএস টা যদি দেখেন যে 1800 হয়ে গেছে অথবা 1800 থেকে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা 1 কেজি অ্যাড করতে হবে না আপনি ধরেন 1 কেজি প্রথমে যে টিডিএস টা চেক করলেন ওই টিডিএস টা যদি আপনার 500 থাকে কথার কথা টিডিএস টা আপনার 500 ছিল পরবর্তীতে 1 কেজি লবণ অ্যাড করার পরে আপনার টিডিএস চলে আসছে 1500 ঠিক আছে এখন আরো শর্ট আছে 300 তো এভাবে অ্যাড করে আপনার একটা ধারণা করে টিডিএস টাকে একটু বাড়িয়ে নিতে হবে ঠিক আছে এটা হলো টিডিএস এর ব্যাপার টিডিএস যদি আপনি দেখেন যে মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে মানে 1800 এর মধ্যে আশা পড়ছে তাহলে তো কোনো সমস্যা নাই এরপরের কাজটা হলো আমাদেরকে চুন দিতে হবে এখন চুনের যে ব্যাপারটা চুন আমরা কেন দিব এবং কেন দিতে হবে কত পরিমাণে দিতে হবে চুন ওই চুনটাই দিবেন যেটার মধ্যে CaCO3 আছে ঠিক আছে মাছ ধরার মাছের পুকুরে টুকরে বিক্রি করা হয় এই যে আলাদা একটা চুন আছে ওই চুন অনেকে আবার ওই যে সিমেন্টের চুন তারপরে খাওয়ার চুন এগুলো দেয় ওগুলো না আলাদা একটা চুন আছে যেটার মধ্যে স্পেশালি CaCO3 থাকে ডলোমাইট ইস্তেমাল মানে ইউজ করেন না কারণ ডলোমাইটটা অনেক সময় একটু সমস্যা হয় তো চুন আপনি ঠিক তখনই দিবেন যখন আপনার পিএইচ 6 এর নিচে থাকবে আমি আবার বলতাছি পিএইচ যখন 6 এর নিচে থাকবে এইজন্য আপনারা যখন টিডিএস মাপবেন টিডিএস মাপার পর যখন দেখবেন যে টিডিএস মোটামুটি 1800 এর মধ্যে আছে কোনো সমস্যা নাই মানে আপনি এখন চুনের কাজ করতে পারেন তো চুনের কাজ করার আগে অবশ্যই পিএসটা মেপে নেবেন পিএসটা মাপবেন পিএসটা যদি আপনার 6 থেকে 8 এর মধ্যে থাকে তাহলে আপনার চুন লাগবে না আমি আবার বলতাছি পিএস যদি 6 থেকে 8 এর মধ্যে থাকে তাহলে আপনার চুন লাগবে না इवन দো যদি 8 এর উপরেও থাকে তাহলে চুন লাগবে না শুধুমাত্র যদি 6 এর নিচে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে চুন প্রয়োগ করতে হবে প্রতি 1000 লিটারে 1 টেবিলস্পুন টেবিল চামচ 1000 লিটারে 1 টেবিল চামচ চুন ব্যবহার করবেন 1000 লিটারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি 5000 লিটার হয় তাহলে 5 টেবিল চামচ কিন্তু জিনিসটা তখনই ইউজ করবেন যদি আপনার পিএইচ 6 এর নিচে থাকে আমি আবার বলছি যদি আপনার পিএইচ 6 এর নিচে থাকে পিএইচ 6 এর উপরে থাকলে যদি আবার চুন দেন তাহলে কিন্তু আপনার পিএইচ আরো অনেক বেশি হাই হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে সমস্যা সো এটার জন্য আপনার পিএইচ মিটারটাও খুব জরুরি একটা জিনিস ঠিক আছে এই গেল আমাদের চুন চুন তো আমরা দিয়ে দিলাম চুন দিবার পর আমাদের যে কাজটা হবে সেই কাজটা হলো প্রোবায়োটিক ইউজ করতে হবে ওকে প্রোবায়োটিক ইউজ করতে হবে ওকে এর আগে আমি একটা জিনিস বলে নি চুন এবং লবণ যে জিনিসটা আমরা দিব লবণ এবং চুন আমরা যখনই দিব তখনই আমরা চেষ্টা করব জিনিসটা যেন দুপুরে যখন রোদ থাকে সেই সময় দিব লবণ এবং চুন দুইটা জিনিসই যখনই রোদ থাকবে তখনই আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব আমি আবার বলতাছি চুন এবং লবণ যখনই আমরা আপনারা দিবেন অবশ্যই যেন রোদ থাকে রোদের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করবেন মানে আফটারনুন টাইম ওকে ওকে এখন আসতেছে আমরা প্রোবায়োটিক প্রোবায়োটিক আর মোলাসেস দুইটা জিনিস আমরা একসাথেও অ্যাড করতে পারেন অথবা আলাদা আলাদাও করতে পারেন ঠিক আছে তো প্রোবায়োটিক আর মোলাসেসের হিসাবটা হলো প্রোবায়োটিক আপনি যদি 1000 লিটারে আপনার দিতে হবে 5 এমএল ওকে 1000 লিটারে আপনি 5 এমএল প্রোবায়োটিক দিলে মোলাসেস হবে এর ডাবল অর্থাৎ 10 এমএল আমি আবার বলতাছি যদি না বুঝেন প্রোবায়োটিক আপনি 5 এমএল দিলে মোলাসেস হবে 10 এমএল প্রোবায়োটিক আপনি যদি 10 এমএল দেন মোলাসেস হবে 20 এমএল মোলাসেস সব সময় প্রোবায়োটিকের ডাবল ঠিক আছে আমার মনে হয় বুঝতে কোনো সমস্যা নাই এটা 1000 লিটারের হিসাব বলতাছি তো অনেক সময় অনেক প্রোবায়োটিকে একটু ভেরিয়েশন থাকে তো আমরা যে প্রোবায়োটিকগুলো ব্যবহার করি সেগুলো মোটামুটি 5 এমএল 1000 লিটারে 5 এমএল অর্থাৎ 1 টেবিলস্পুন ঠিক আছে টেবিল চামচ যেটা 1 টেবিল চামচ অথবা 5 5 এমএল ওই যে সিরিঞ্জ আছে দেখবেন যে সিরিঞ্জ একটা কিনে নিয়ে ওটা দিয়ে 5 এমএল প্রোবায়োটিক পানির সাথে মিলায়া ঠিক আছে 1 লিটার একটা পানি নেবেন ওটার মধ্যে প্রোবায়োটিকটা মিলায়া দিয়ে দিবেন ঠিক আছে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ায়া এবং মোলাসেসটা হবে 10 এমএল প্রোবায়োটিক 5 এমএল মানে মোলাসেস হবে 10 এমএল এটা হলো 1000 লিটারের হিসাব ঠিক আছে এবং প্রোবায়োটিক এবং মোলাসেস দুইটা জিনিস দিবেন হলো রাতে রাতে যখন अराउंड 6টা 8টা বাজে ঠিক আছে 8টা 9টা এরকম তখন দেওয়ার চেষ্টা করবেন প্রোবায়োটিকটা এটা সবচেয়ে বেটার ঠিক আছে প্রোবায়োটিকটা কখনো দিনের বেলা দিবেন না প্রোবায়োটিকটা দিবেন রাতের বেলায় 
এরপরে যে কাজটা হবে প্রোবায়োটিকটা দিবার পরে আমাদের সমস্ত কিছু জিনিসগুলো আমরা তো দিয়ে দিলাম চুন দিলাম লবণ দিলাম প্রোবায়োটিক দিলাম মলাসেস দিলাম এরপরে আমাদেরকে এয়ারেশন চালু রাখতে হবে 7 থেকে 3 থেকে 7 দিন ঠিক আছে এয়ারেশন চালু রাখতে হবে 3 থেকে 7 দিন এয়ারেশন যখন আমরা চালু রাখব এর মধ্যে ইনশাআল্লাহ 3 থেকে 7 দিনের মধ্যে আমাদের ফ্লক চলে আসবে ইনশাআল্লাহ তো এই ফ্লকটা যখন চলে আসবে এখানে আমি আরো কিছু জিনিস বলে দিচ্ছি ফ্লকটা যখন চলে আসবে আপনি বুঝবেন কিভাবে যে ফ্লকটা আসছে এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন আমি জানি না এই কোশ্চেন কেউ করতেন কিনা অবশ্য যখন প্র্যাকটিক্যাল করতে যেতেন তখন হয়তো বা এই কোশ্চেনটা আসতো যে ফ্লক আসার পরে আমি বুঝবো কিভাবে ফ্লক বোঝার জন্য অনেকগুলো বই আছে যদি আপনি এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকে আপনার মানে এর আগে ফ্লক নিয়ে কাজ করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনার দেখলেই বুঝতে পারবেন যে ফ্লক তৈরি হয়েছে অথবা যে ইনহ কোম আছে ওই কোন দিয়েও তো বোঝা যায় ঠিক আছে এটা তো যারা মনে করেন মোটামুটি ফ্লক সম্পর্কে আইডিয়া আছে তারা বুঝবে কিন্তু যে নতুন সে কিভাবে বুঝবে যে এই জিনিসটাই ফ্লক তাদের জন্য আমি একটা খুব সহজ ইজি ওয়েতে একটা ধারণা দিয়ে দিচ্ছি এই ধারণাটা আমার মনে হয় না যে আপনি কোথাও যদি ইয়ে করতে যান ট্রেনিং করতে যান কেউ বলবে না এবং ইভেন তো আমাদের ইন্দোনেশিয়া তো বলে নাই আমরা ট্রেনিং করতে গেছিলাম এবং ইভেন তো আমি জানি যে অনেকে যারা ওই বায়োফ্লক নিয়ে নাচানাচি করতেছে তারা এই জিনিস কখনো বলতে পারবে না আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি ফ্লক যখন তৈরি হবে আপনার যখন মনে হবে যে জিনিসটা মোটামুটি ফ্লকের মতো তৈরি হয়েছে তখন যে কাপড় আছে না এক ধরনের যেটা দিয়ে পানিটা বের হয়ে যাবে এরকম কাপড়ের মধ্যে আপনি এক চামচ অথবা দুই চামচ ফ্লক পানি থেকে নিয়ে ওই কাপড়ের উপর যখন পানি সহ রাখবেন তখন পানিটা নিচ দিয়ে চলে যাবে এবং ফ্লকটা ওই কাপড়ের মধ্যে আটকা যাবে এখন আপনি তো জানেন না যে শিওর না এটা তো ফ্লক কি না তো ওই জিন যে জিনিসটাই আর কি ওইটার উপর আটকাইলো আটকানোর পর আপনি একটা অ্যাকুরিয়ামে তেলাপিয়া মাছ মাছ নেবেন তেলাপিয়া ধরেন যে দুই তিনটা মাছ নিয়া ওই যে এক টেবিল চামচ যে ফ্লকটা আপনি কাপড়ের মধ্যে আটকাইছে ওই ফ্লকটা আপনি ওই মাছের ট্যাঙ্কের মধ্যে ছেড়ে দিবেন এবং ছাড়ার আগে মোটামুটি একদিন পর্যন্ত এই তেলাপিয়াটাকে মানে খাওয়া দিবেন না মোটামুটি একদিনের ক্ষুধার্থ রাখবেন তেলাপিয়াটাকে খাওয়া দিবেন না এবং যখন ওই ফ্লকটা আপনি ছাড়বেন পানির মধ্যে ছাড়ার পর যদি দেখেন যে তেলাপিয়া ওই জিনিসটা খেয়ে ফেলছে তাহলে বুঝবেন যে এটা ফ্লক যদি তেলাপিয়া ওই জিনিসটা পুরোপুরি খেয়ে ফেলে তাহলে বুঝবেন যে আপনার ফ্লক হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেডি আর যদি দেখেন যে আপনার ফ্লকটা মানে যে জিনিসটা ছাড়ছেন ওইটা তেলাপিয়া অর্ধেক খাইছে আর অর্ধেক খায় নাই ঠিক আছে অর্ধেক খাইছে আর অর্ধেক খায় নাই তাহলে বুঝবেন যে আপনার ফ্লকটা এখনো পুরোপুরি হয় নাই ফিফটি পার্সেন্ট হয়েছে আর যদি দেখেন যে তেলাপিয়া ওই জিনিসটা খায় নাই তার মানে বুঝতে হবে যে ওইটা ফ্লক না এবং আপনার ফ্লক তৈরি হয় নাই ঠিক আছে আশা করি এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন